Benvinguts al Camp d'Elx. Com cada setmana volem mostrar l'actualitat i precisament hi ha un problema molt greu en el Camp d'Elx que és el tema de la depuració de les aguies negres. Saben vostès que des de fa un temps no se pot vertir concretament a l'aqüífero perquè si no es descontamina. I han tingut moltes vivendes del Camp d'Elx complicacions, sobretot en la Confederació, perquè exigeix paràmetres molt forts, paràmetres que ninguna depuradora del mercat pot complir. Ara mateixa, des del programa El Camp d'Elx i en aquest programa, anem a oferir-los una solució, una solució de vertit zero a partir d'un sistema de depuració completament natural, ecològic, sostenible. Estem parlant de la fitodepuració. No s'ho perguen. Què és l'estat del vertit zero? Bé, doncs el vertit zero és no fer vertit. O sigui, abans depuràvem i fem un vertit a terreno, ara el que fem és depurar i fer un vertit a una zona controlada, impermeabilitzada, i que mitjançant l'acció de les plantes i del sol, o mitjançant l'acció de les plantes i del sol sempre, evaporem tota o quasi tota l'aigua o el vertit que fem a terreno que fem a terreno, ara se li va poder aspirem. Molt bé, així aconseguim un vertit zero. I concretament, en aquesta vivenda que estem veient ara mateixa, tenim primer una depuradora d'oxidació total. Hasta aquí, fins aquí, aplega l'àvia de la casa, no? Correcte. Bé, nosaltres hem apostat per una depuradora d'oxidació total, no una depuradora d'oxidació, això és una depuradora a Riu Verd, és una depuradora que es fa aquí en la província, la fa una empresa ja fa moltíssims anys, té uns avals importants en respecte a uns altres sistemes. Riu Verd per a mi és la millor depuradora que hi ha ara mateix en el mercat en relació qualitat-preu. Tenim servici tècnic que de fet el donem nosaltres. És una empresa que treballa en la província i que per a mi és important quan la casa està establida allà. Quan la casa està establida allà, perquè si no tingueren la casa ja establida, podrien directament anar al sistema de fitoevaporació o fitodepuració. Faríem una fitodepuració. El que passa és que, clar, de totes totes necessitem una decantació prèvia per als lodos. Llavors, jo sempre recomanaria inicialment una depuradora d'oxidació total, perquè ens evitem moltes coses. Ara, si la vivienda se planifica i això se planifica prèvio a la implantació de la vivienda, se podria aconseguir, perquè, clar, nosaltres, quan habitem la vivienda, el sistema de plantes ja està funcionant, l'ecosistema està creat, està generat, ja comença a assimilar partint de la colmatació de les plantes. No és el mateix si nosaltres, ara, una vivienda consolidada, li implantem això, possiblement això tardarà en funcionar 6-8 mesos, i tindrem la molèstia de, potser, patir inicialment algun olor, algun tipus de... haurà d'estar retocant, possiblement replantant plantes, perquè, clar, assimila molts picos, els picos d'assimilació serien molt grans. Llavors és preferible partir d'una oxidació total i fer-ho... De l'oxidació total ja anem al sistema de plantes, i concretament aquí, què és el que tenim ara mateix en aquesta grava? Tenim carrissos? Això què és? Bé, això és la primera etapa després de la depuració total. Llavors, nosaltres hem elegit el carrisso, perquè el carrisso és una planta nitròfila, assimila molt bé els nitratos, que és el que saquem de la depuradora d'oxidació total. Tot ho oxida a nitratos. Llavors, el període de desnitrificació normalment en una vivenda és prou complex. Llavors, l'aigua és impossible que estigui el temps que volem en el tanque de desnitrificació, Llavors, en això, en el carrisso, sobretot, ajudem a acabar de depurar l'aigua. El carrisso és una planta que sobreviu a temperatures extremes, és una planta autòctona, és una planta de la terra, no és una planta invasiva, i és una planta que no se colmata. O sigui, mai en la vida ha estat...